शिक्षा एडुकेशन सेंटर पक्ष सकल के स्वागत क्लस टूर आगे जरा एख चल सबसक्राइब करनी ता चैनल के सबसक्राइब करो और पास बेल आईकान क्लिक करो जैसे परवर्ती भिडियो क्लसगल नोटिफिकेशन पे पर क्लस टी पीडीएफ डाउनलोड लिंक नीचे दे आशा तुम्हारा भलो आज आज तुम्हारे जो विषय क्लस नब से हलो माध्यमिक स्तरीय भूगोल यार चैप्टर हे फाइव भारत प्राकृतिक परिवेश तो प्रथम जाना जा प्रकृतिक परिवेश क्यों प्राकृतिक परिवेश हलो चारपाशे जे अवस्थान व कंडिशन जो थे जमन भू प्रकृति नद नदी और स्वाभाविक उद्भिद भारत भू प्रकृतिक परिवेश मानी कि भारत भू प्रकृति भारत नद नदी और भारत स्वाभाविक उद्भिद नहीं जानने आलोचना करा तो भारत प्राकृतिक परिवेश के पाँच भागे भाग कर एकटी हल उत्तर पार्वत्य अंचल द्वित हल उत्तर सहमी अंचल तृत्य हल उपद्वीप दक्षिणात्य मालभूमि अंचल चतुर्थ हल उपकूल सहमी अंचल पंचम हल द्वीप अंचल तो देखो चित्र सहाज्य तो देखे नाओ का जगह कि बला है ये भारत मैप देखते भारत मैपर जो अंशटुकु देखो एक एस कलर दिए रही है से बला हे पार्वत्य अंचल तेल पार्वत्य अंचल को दिखे रही है उत्तर पार्वत्य अंचल आज है भारत जो दिक हिसाब भाई तेल प्रथम ये दिक्ट पड़े सामने दिक्ट ऊपर दिक्ट बला है उत्तर नीचे दिक्ट बला है दक्षिण और तुम्हार डान दिक्कत अंश के बला हे पूर्व और बार दिक्कत अंश के बला है पश्चिम तेल उत्तर दिखे रही है कि पार्वत्य अंचल पार्वत्य भूमिभाग तेल यंश हे पार्वत्य भूमिभाग देखो हमारे जो जम्मू काश्मीर आज है से जगह हे कि पार्वत्य भूमि ठीक तरह पशापी आरोप देखो हमारे अरुणाचल प्रदेश जान मायानमार जान है से देखो से जगह आरोप उत्तर पार्वत्य अंचल हिसाब से थी नेक्स्ट जो बोला हे उत्तर सममभूमि तेज़ सबूज रंग अंश देखते हे कि उत्तर सममभूमि कारण कि कारण एखान गए गंगा नदी और शाखा नदी इशारा और नदी प्रवाहित हो जाए तरह फल एखे तैयारी होती है सममभूमि से उत्तर सममभूमि ये उत्तर सममी पर पड़े से देखो एक डार्क कलर जो योल अंश आज है हलूद रंग से बला हे दक्षिणात्य मालभूमि उपद्वीप मालभूमि अंचल नेक्स्ट देखो जो लाइट कलर जे योलो कलर हलूद रंग जो अंश रही है एकदम शेषर दिखे उपसागर काछाची अंश जैसे बंगोपसागर आरब सागर एकदम काछाची अंश ताकि बला हे बला हे उपकूल सममभूमि अंचल और बाकी जो देखे से द्वीप अंचल द्वीप अंचल हे देखो हमारे बंगोपसागर आज है बंगोपसागर जो आंदामान निकोबार द्वीपपुंज देखते हैं ठीक एक ही भाव ओदी के आज आरब सागर आरब सागर ऊपर देखो लाखा द्वीप जरा रही है से ही लाखा द्वीप हमारे एखे द्वीप अंचल समूह चलो नेक्स्ट हमें जो जानब से भूप्रकृतिक विभागगुली देखो भारत भूप्रकृतिक विभाग के मैं पाँच भागे भाग कर प्रथम ही उत्तर जो पार्वत्य अंचल ये आप दो भागे भाग करी एक हे हिमालय पार्वत्य अंचल द्वित हे उत्तर पूर्व भारत पार्वत्य मी पूर्व अंचल ये हिमालय पार्वत्य अंचल के तीन भागे भाग करी एक पश्चिम हिमालय मध्य माझे अंश के बला है मध्य हिमालय और पूर्व दिखे हिमालय के बला है पूर्व हिमालय ये पश्चिम हिमालय टी चार विभक्त है शिवालिक व काश्मीर हिमालय हिमाचल व पंजाब हिमालय हिमद्री कूमायन हिमालय ट्रांस व तेतीस हिमालय नेक्स्ट देखो जो पूर्व हिमालय आज है यहाँ आरोप तीन जगह विभक्त करा जाए हे सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय भूटान हिमालय और अरुणाचल हिमालय तो ये हिमालय जो अंशगुल्लो आज है एक देखे नाओ ये हे उत्तर पार्वत्य अंचल देखो उत्तर पार्वत्य अंचल के तीनटे भाग का बला है पश्चिम हिमालय मध्य हिमालय और पूर्व हिमालय तेल को अंश रूप में कि बला है देखो हमारे चित्र मध्य ऊपर जो अंश जम्मू काश्मीर देखते जगहटुकू से पूर्व अंशा कि बला है कि ना हे शिवालिक और हिमाचल हिमालय तो एखे मध्य को अंश बला है शिवालिक देखो एखे शिवालिक रेंज जो है मैंने एखे जो पार्वत्य श्रेणी आज है श्रेणी हिसाब से विभक्त करा है तथम देखो शिवालिक जो आज है से शिवालिक के केंद्र कर तैयारी रही है शिवालिक हिमालय शिवालय शिवालिक हिमालय ठीक उत्तर दिखे रही है जैसे देखो पीरपाजल धवलधार नागटिप मुसौरी आज है यब अवस्थान के लिए तैयारी है हिमाचल हिमालय नेक्स्ट तरह ठीक उत्तर दिखा देखो देखो देखा जाए जो हिमद्री अंश यह हिमद्री अंश मतलब नांगा पावत आज कमेंट आज है नंदा देवी आज है केदारनाथ आज है बद्रीनाथ आज है यही नहीं तैयारी हे हिमद्री नेक्स्ट देखो ठीक तरह ओपर दिखे रही है से ट्रांस व तेतीस हिमालय से देखो गडवी नस्टिन आज है देखे गडवी नस्टिन जेटा उच्चतम एक पर्वत सिंह नेक्स्ट देखो जो मध्य हिमालय जैसे बला है मध्य हिमालय मैं माझे अंश जैसे बला हे तेल मध्य हिमालय मध्य को अंश गो पड़े मध्य हिमालय मध्य पड़े हमें महाभारत लेख देखो देखते हैं महाभारत लेख बोले रही है ये महाभारत लेखर मध्य ही देखो लेखा रही है एवारेस्ट तरह आज पशापी अन्नपूर्णा धवलगिरि एड़ा आज है काठमंडू पोखरा यो के लिए तैयारी है मध्य हिमालय और एकदम सब शेष जिसके पड़े से पूर्व हिमालय पूर्व हिमालय मध्य जो अंशगुल् पड़े जाए सेगल हे सान्दागुपू कांचनजंगा तर भूटान मध्य पड़े कुलांगांग तरह नामचावाड़ा छांगू जिमी हिमबाह युव पड़े हे हमारे पूर्व हिमालय जेटाजिम पश्चिम सरि उत्तर पूर्व भारत पार्वत्य हुई पूर्वांचल से पूर्व पूर्वांचल जो से हे देखो अरुणाचल प्रदेश 
দেখো এখানের মধ্যে পূর্ব ভারতের যে পূর্বা পার্বত্য অঞ্চল বা পূর্বাচল বলা হয় সেই পূর্বাচলটাকে আমাদেরকে এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে অরুণাচল প্রদেশ এই 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 অংশটুকু হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশের মধ্যে পড়ে নেক্সট দেখো অরুণাচল প্রদেশ আছে এদিকে আসাম আছে নাগাল্যান্ড আছে মণিপুর আছে মিজোরাম আছে ত্রিপুরা আছে এই সবগুলোকে নিয়ে তৈরি হয়েছে পূর্বাচল নেক্সট আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে উত্তরের সহমী অঞ্চল তাহলে উত্তরের সহমী অঞ্চলটা কি উত্তরের সহমী অঞ্চলটাকে আমরা চারে ভাগ করা হয় সেটা একটি হচ্ছে রাজস্থানের সহমী পাঞ্জাব বা শতদ্রু সহমী গঙ্গা সহমী আর অসম বা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা তো এই রাজস্থান সহমী যেটা আছে সেটাকে আমি আমার চার ভাগে ভাগ করা যায় দেখো চিত্র সাহায্যে একটু দেখাই এটি হচ্ছে রাজস্থানের সহমী এই রাজস্থানের সহমীকে আমরা ভাগ করে থাকি চার ভাগে প্রথমে হয় মরুস্থলী মরুস্থলীটা কি না দেখো আমাদের যে রাজস্থানের আর মধ্যপ্রদেশের যে সীমারেখা সেই সীমারেখার মধ্যে একটা নদী প্রবাহিত হচ্ছে যার নাম হচ্ছে লুনি এবং তার পাশাপাশি দেখো যে মধ্যপ্রদেশের উপরে অবস্থিত আরাবল্লি পর্বস্থলীও রয়েছে এই যে লুনি নদী আছে লুনি নদীর চারপাশে যে ভূমিভাগটা রয়েছে সেই ভূমিভাগগুলোকে বলা হয় হচ্ছে মরুস্থলী নেক্সট দেখো মরুস্থলীর উপরে অংশ যেটা থাকে সেটাকে বলা হয় বাগর বাগরটা কি না বাগর হচ্ছে ওই যে বললাম যে তোমার লুনি নদী প্রবাহিত হয়েছে লুনি নদীর যে অববাহিকা অংশগুলো থাকে যেখানে শুধুমাত্র স্টেপ জাতীয় বা তৃণভূমিগুলো গড়ে উঠেছে সেই সব জায়গাগুলোকে বলা হয় বাগর ঠিক তার উপরের দিকে দেখো বাগরের ঠিক উপর দিকে রয়েছে দেখো যে রোহি রোহিটা না রোহি কি না যে দেখো এখানে যে নদীগুলো প্রবাহিত হয়েছে এখানকার বিশেষ করে যে লুনি নদীটা রয়েছে তার যে অববাহিকাটা আছে সেই অববাহিকাকে বলা হয় হচ্ছে লুনি কারণ এখানে একটু উর্বর প্লাবনভূমি রয়েছে তাইকে বলা হয় রোহি নেক্সট হচ্ছে থালি থালিটা কি থালি হচ্ছে লুনি নদীর উত্তর অংশের যে বালিয়ারি অঞ্চল তাহলে দেখো যে মরুস্থলী যারা রয়েছে মরুস্থলীর ঠিক আশেপাশের যে অংশগুলো রয়েছে সেইগুলো দেখো মানে মরুস্থলী অংশ অংশটাকে ভালো করে লক্ষ্য করো যেখানে শুধুমাত্র কী আছে না বালুময় আর বালুময় সেখানে কোনো রকম উদ্ভিদ নেই বা তৃণভূমিও সেখানে গড়ে ওঠেনি তো সেগুলোকে বলা হয় হচ্ছে থালি আর নেক্সট যেটা আসবো সেটা হচ্ছে যে পাঞ্জাবের উপরের অংশ থাকে মরুস্থলী যেখানে লেখা আছে তার ঠিক উপরের অংশে রাজস্থান খাল লেখা আছে তার যে উপরের অংশে পড়ছে পাকিস্তান ঠিক ওদিকে দেখো হচ্ছে এখানে আছে সুতরগড় অঞ্চল তো সুতরগড় যেটা সেটা হচ্ছে পাঞ্জাবের কাছাকাছি তাহলে এই পাঞ্জাবের কাছাকাছি অঞ্চলে যে নদী প্রবাহিত হয়েছে সে নদী প্রবাহিত হওয়ার ফলে তার আশেপাশে কী হয়েছে না পলিমায় অঞ্চল তৈরি হয়েছে এই যে মরুস্থলী তার সাথে সাথে পলিমায় অঞ্চল তৈরি হয়ে গেছে তো এই অংশটুকে বলা হয় হচ্ছে ভাঙর নেক্সট আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে আমাদের গঙ্গা সমভূমি যেগুলো তোমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা এসে থাকে আমি সেই সব বিষয়ে আলোচনা করছি গঙ্গা সমভূমি দেখো গঙ্গা সমভূমিকেও আমরা তিন ভাগে ভাগ করে থাকি এখানে একটি হচ্ছে উচ্চ গঙ্গা সমভূমি বা ভাগর বা খাদর বলা হয় তাহলে উচ্চ গঙ্গা সমভূমি অংশ কোন অংশটুকুটা বলা হচ্ছে দেখো আমাদের এই চিত্রের মধ্যে যেটা অ্যাসকারের মতন রয়েছে সেই অংশটুকুকে বলা হয় হচ্ছে আমাদের উচ্চ গঙ্গা সমভূমি এখানের মধ্যে আমি কথা বলেছিলাম যে ভাঙর ও খাদর ভাঙরটা কি আমি বলেছিলাম প্রথম থেকে যেখান দিয়ে আমাদের গঙ্গা যমুনা এগুলো প্রবাহিত হয়েছে তো চিত্র দেখতে পাচ্ছ তো এই গঙ্গা যমুনা প্রবাহিত হওয়ার ফলে এখানে কী হয়েছে না পলি জাতীয় মৃত্তিকা তৈরি হয় এবং পলি জাতীয় মৃত্তিকা দু ধরনের হয়ে থাকে একটা পুরাতন পলি একটা নতুন পলি তো যেটা হচ্ছে নতুন পলি তৈরি হচ্ছে বা নতুন নতুন মাটি দিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে বা নতুন পলি দ্বারা তৈরি হচ্ছে তাকে বলা হয় কি ভাঙর এবং যেটি প্রাচীন কালী পলি দ্বারা গঠিত ভূমিভাগ তাকে বলা হয় কি খাদর নেক্সট দেখো যে কমলা কালার বা অরেঞ্জ রঙের রয়েছে তাকে বলা হচ্ছে মধ্য গাঙ্গীয় সমভূমি এই ঝাঁকে বলা হচ্ছে তরা এটা কিনা পবদের উপত্যকা অঞ্চল অবস্থিত তাকে বলা হয় তরাই অঞ্চল নেক্সট দেখো যে সবুজ জমের অংশ দেখতে পাচ্ছ সেটা যেটা যেটা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় অংশটা জুড়ে নিয়ে রয়েছে তো সেই অংশটাকে বলা হয় কি না নিম্ন গাঙ্গীয় সমভূমি বা রার অঞ্চল আশা করি বুঝতে পারছি এইগুলো তো আমাদের এই যে উত্তর সমভূমি অঞ্চলটি এই সমভূমি অঞ্চলটিকে আমরা কাকে ভাগ করে থাকি চার ভাগ করে থাকি একটি হচ্ছে রাজস্থান সমভূমি অঞ্চল দ্বিতীয় পাঞ্জাব বা সদ্র মরুভূমি অঞ্চল গাঙ্গীয় সমভূমি অঞ্চল ও অসম ভূমপুত্র উপত্যকা তো চিত্র মধ্যে দেখতে পাচ্ছ যে কোনো অংশটুকু কি বলা হয় নাম দেওয়া হয়েছে যেটা দেখছো একটু বাউন রঙের রয়েছে সেটা হচ্ছে রাজস্থান সমভূমি অঞ্চল যেটা আলোচনা করলাম আমি নেক্সট দেখো তার পাশে আছে কি পাঞ্জাব বা সদদ্রু সমভূমি তার পাশে দেখো গঙ্গা সমভূমি যেটা একটু আলোচনা হয়ে গেল নেক্সট দেখো তার পাশেই রয়েছে হচ্ছে সবুজ রঙের পাশে দেখো রয়েছে একটা হালকা রঙের মেটে কালার তো এটা হচ্ছে অসম বা ভূমপুত্র উপত্যকা তোমাদের এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ যে যেখান থেকে প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে রাজস্থান ও গঙ্গা সমভূমি থেকে আচ্ছা নেক্সট আমরা জানবো হচ্ছে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি সম্বন্ধে দেখো দাক্ষিণাত্যের যে মালভূমি আছে এটাকে আমরা কোন অংশটাকে বলি না আমাদের যে দক্ষিণ ভারতের অংশটাকে পড়াই পড়াই চলে যায় দাক্ষিণাত্যের মালভূমি
যেহেতু যে শিলা দালাল যে তৈরি হচ্ছে অঞ্চলটু সেটা দেখো দেখতে পাচ্ছ যে ব্রাউন রঙের একটু অংশ যেটা রয়েছে মানে নিচে দক্ষিণ দিকে যা কাছে কর্ণাটক যে উড়িষ্যা কাছাকাছি যেগুলো বলেছে সেগুলো সেগুলোকে পুরোটাই তৈরি হচ্ছে কি না এই গানাইক বা নিচ জাতীয় শিলা দালা আর উপরে যেটা দেখতে পাচ্ছ ইয়েলো কালারের অংশ সেটাকে বলা হচ্ছে কি লাভা গঠিত সমভূমি এই যে লাভা গঠিত সমভূমি আর এই গানাইক শিলা দালা গঠিত সমভূমি এদেরকে একত্রেতে আমাদের আবার পাঁচটি পর্বত শ্রেণীতে বিভক্ত করা থাকি প্রথমে দেখো যে সমভূমি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সাতপুরা এখানে যে সমভূমিগুলো সমভূমি উত্তর সমভূমি অঞ্চল ঠিক নিচের দিকে যেটা অংশ পড়ে সেটাই হচ্ছে আমাদের কিন্তু দাক্ষিণাত্য মালভূমি তো সুতরাং আমাদের এখানে যে পর্বতভূমিগুলো রয়েছে সেটা বিভক্ত করে দিচ্ছে আমাদের উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতকে তো বিন্দু পর্বত কিন্তু এই কাজটি করে থাকে তো এই বিন্দু পর্বতের পর থেকে যেগুলো অংশগুলো পড়বে এসব বিন্দু পর্বতের পর থেকেই হচ্ছে পর্বত শ্রেণীগুলো পড়ে যেমন সাতপুরা মহাদেব মহাকাল পর্বত শ্রেণী পড়ছে এটা নেক্সট দেখো অযন্তা পর্বত শ্রেণী পড়ছে নেক্সট দেখো পশ্চিমঘাট পর্বত শ্রেণী পড়ছে যেটা এই অংশটাকে বলা হচ্ছে পশ্চিমঘাট লম্বা করে চলে যাচ্ছে কনটাক মালভূমির পাশে দিয়ে তো পশ্চিমঘাট বা সহদ্রি পর্বত শ্রেণী বলা হয় নেক্সট দেখো যে নীলগিরি আনাইমালাই তো নীলগিরি আনাইমালা হচ্ছে এই অংশটুকে বলা হয় এটা তামিলনাড়ুর অংশ চলে যাচ্ছে নেক্সট দেখো পূর্বঘাট পর্বত শ্রেণী তো পূর্বঘাট পর্বত শ্রেণী হচ্ছে আমাদের এই জায়গাটা বলা হয় পূর্বঘাট পর্বত শ্রেণী তো এইগুলোকে নিয়ে তৈরি হয়েছে আমাদের দাক্ষিণাত্য মালভূমি নেক্সট আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল তো এই উপকূলীয় যে সমভূমি অঞ্চল সেটাকে আমরা দুটো ভাগ করে থাকি একটি হচ্ছে পূর্ব উপকূল একটি হচ্ছে পশ্চিম উপকূল তাহলে ভারতের পূর্ব দিকের যে অংশ হয় তাকে বলা হয় পূর্ব উপকূল তাহলে পূর্ব উপকূলটাকে আবার আমাদের তিনটে ভাগে ভাগ করে থাকি একটি হচ্ছে উৎকল সমভূমি দ্বিতীয় হচ্ছে অন্ধ্র উপকূল সমভূমি তৃতীয় হচ্ছে তামিলনাড়ু উপকূল সমভূমি দেখতে পাচ্ছ এখানে নাম্বারগুলো দিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই নাম্বারগুলো দেখাও তাহলে আর ভালো বুঝতে পারবে কোনটা কোন অংশ বলা হয় নেক্সট আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমি মানে পশ্চিম দিকে পশ্চিম থেকে যে উপকূল সমভূমি পড়ছে সেটাকে আবার চারটে ভাগ করা হয় একটি হচ্ছে গুজরাট উপকূল সমভূমি যেটা একদম উপর দিকে রয়েছে নেক্সট দেখো কঙ্কন উপকূল সমভূমি যেটা রয়েছে এই যে মুম্বাই বা পানাজি লেখা আছে সেই আড়াই পানাজি অংশটা মানে গোয়ার যে অংশটা সেটাই পুরোটাই পড়ে যাচ্ছে কঙ্কন উপকূলের কাছে নেক্সট দেখো কর্ণাটক উপকূল কর্ণাটক উপকূলের যে সমভূমি সেটা হচ্ছে কর্ণাটকের যে উপকূল ভাগটা আছে সেই অংশটুকু রয়েছে দেখো পানাজি থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত অবস্থান করছে নেক্সট দেখো কর্ণাটক উপকূলের পড়ার পরে মালাবার উপকূল মালাবার উপকূলটা পুরোটাই পড়ে যাচ্ছে ওই কোচিনের দিকে কেয়ালার অংশ যেটাকে বলা হয় দেখো যে মঙ্গলোর থেকে শুরু করে কন্যাকুমারী পর্যন্ত পুরো অংশটা পড়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদের পশ্চিম উপকূল সমভূমি নেক্সট সেটা জানবো সেটা হচ্ছে আমাদের বদ্বীপ অঞ্চল যেটা পঞ্চমতম আমাদের ভূপ্রকৃতি এই বদ্বীপ অঞ্চলটি দুইভাবে বিভক্ত করা যেতে পারে একটি বঙ্গোপসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ একটি আবসাগরা দ্বীপপুঞ্জ বঙ্গোসাগরা দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে যেটা দেখো আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে তো এই অংশটুকে বলা হয় আমাদের বঙ্গোপসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং অন্য দিকে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আরব সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এই আরব সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ যেখানে দেখো লাক্ষাদ্বীপ লেখা রয়েছে এই লাক্ষাদ্বীপ পুরো বদ্বীপকে নিয়ে গঠিত হয়েছে এই দ্বীপপুঞ্জ তো এই সবগুলোকে নিয়ে তৈরি হয়ে যাচ্ছে আমাদের দ্বীপ অঞ্চল সমূহ তোমাদের ক্লাসটিতে ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ টপিকটায় ধারণা দিতে পেরেছি ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো ও তোমার বন্ধুদেরকে শেয়ার করো যাতে তারাও অনলাইনে আমার ক্লাস ভিডিওগুলি অ্যারেঞ্জ করতে পারে তোমাদের যদি এই চ্যাপ্টার থেকে কোনো প্রশ্ন উত্তর দরকার হয় তাহলে তোমরা আমার হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো আর শেষে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ